বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাইবা সাচন শের বাংলা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এ কে ফাইয়াজুল হক রাজু এবং আমার ডানে রয়েছেন জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে আবরার হত্যাকাণ্ডের পরে যেটা মনে হচ্ছে যে এখন পুরো অভিযোগ ক্ষোভ বিক্ষোভ কারো কারো সিদ্ধান্ত সবটাই যাচ্ছে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে কিন্তু আবরারের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড মূলত বা এই ধরনের ঘটনা যা কিছু ঘটছে বা ছাত্র রাজনীতি যে কারণে বিতর্কিত হচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন এবং অতীত যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের সময় যে কম বেশি হয়নি তা না কিন্তু যেটা দেখা যায় যে ছাত্র রাজনীতির মানে গত কয়েক বছর ধরে যারাই ক্ষমতায় থাকেন তাদের ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য থাকে বাকিদের কোনো অস্তিত্বই প্র্যাকটিক্যালি থাকে না যে কারণে ছাত্র রাজনীতিকে সেই অর্থে দোষারোপ করবার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় কি না কারণ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো যদি ক্রিয়াশীল থাকতো বা থাকতে দেওয়া হতো তাহলে একটা ভারসাম্য থাকতো তাতে করে এই ধরনের অপকর্মগুলো করার সুযোগ ছাত্র সংগঠন বা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন পেত কি না সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই সংশয় আছে সো বা মিস্টার ফয়াজুল হক রাজু আপনার কাছে কী মনে হয় যে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আজকে যে বক্তব্য আছে বুয়েটের যে সিদ্ধান্ত বা সামগ্রিকভাবে জনগণের যা মতামত সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন কি হওয়া উচিত এবং আবরারের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ছাত্রলীগ সম্পর্কে যে পারসেপশান অতীতে মানুষের ছিল সেটিকে আরও শক্ত করেছে সেই ধারণা একটা আমূল পরিবর্তন আগামী দিনে আসবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে এবং জিলুর ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অ্যান্ড আপনার চ্যানেল আয়ের অগণিত দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা এবং সালাম আসলে এভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন আমি মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব ছাত্র রাজনীতি যে মানে যেভাবে দেখছে এখন যেভাবে বলা হচ্ছে ঢালাভাবে যে ছাত্র রাজনীতি শুধু খারাপ দিকগুলোকেই অনেকেই তুলে ধরার চেষ্টা করছে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রতিক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশ সরব ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারটা নিয়ে এখন নিঃসন্দেহে আবরারের মতো একটি মেধাবী ছাত্র এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এটি কারোরই কাম্য নয় কারণ ঘুরে ফিরে সে আমাদের সকলেরই সন্তান এবং বেশ কষ্ট করে আসা একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সে সন্তান কুষ্টিয়ার তো একটি সন্তান আমরা যারা বাবা মা বা প্যারেন্টস হয়েছে সকলে বুঝি যে এই ধরনের মানুষ করে কষ্ট করে তারপরে একটি আশা সামনে রেখে যখন আপনি একটা পর্যায়ে পৌঁছে যান সেই সময় যখন এইসব সন্তান আপনার ঝরে পড়ে বা নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় নিশ্চয়ই এটা এটা শুধু কষ্ট নয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় অনেক সময় জীবন থেমে যায় এরকম পরিস্থিতির কারণে স্বপ্নের শেষ জীবনও শেষ তো আমি এটাকে শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মী বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন সদস্য বা এরকম কিছু না একজন নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে এটা নিন্দার নিন্দার বিষয় এবং তবে একটা জিনিস আপনি যে আমরা তো আশা করি যে ইনশাল্লাহ রাষ্ট্রের প্রচলিত যে আইন আছে তার আওতায় সকলে এসেছে এবং বিচার ব্যবস্থা আমাদের যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের সর্বমহল থেকে ছাত্রলীগ হোক আর যেই হোক বলা হয়েছে যে অপরাধী অপরাধী এবং এই অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সর্বোচ্চ এবং এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট আমরা ইনশাল্লাহ দেখতে পারব বাট পাশাপাশি আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে ছাত্র রাজনীতির বিষয়টা ছাত্র রাজনীতির বিষয়টা দেখেন আমাদের একটা বিশাল ট্রেডিশন ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহ্য বাংলাদেশের যা কিছু ভালো বিশেষ করে রাজনৈতিক যা কিছু অর্জন জিলুর ভাই তার বেশিরভাগই কিন্তু ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে হাত ধরে এসেছে এটা ব্যাখ্যা দেওয়ার আমার মনে হয় প্রয়োজনে সকলেই কম বেশি জানে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্নর যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন পরবর্তীতে সিক্সটি টুর আন্দোলন সিক্সটি নাইনের গণ অভ্যুত্থান সব কিছু এমনকি সত্তরের নির্বাচনেও তো 
ছাত্র সংগঠন বিশেষ করে ছাত্র লীগ এবং তৎকালীন সময়ে কিছু বাম রাজনৈতিক ঘরনার যারা ছাত্র নেতা ছিলেন তারা যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন যার জন্য আমরা নয় মাসের ভিতরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে কিন্তু ছাত্র নেতারাই ছিট থাকতেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদেরকে সাতাশ বছর বয়সে না হলে তোফায়ল আহমেদ সাহেব কীভাবে ওনার রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ পান এই জিনিসগুলো কিন্তু বোঝার বিষয় অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতির একটা বিশাল একটা আমাদের অবদান শুধু নয় একটা বড় ধরনের একটা প্রভাব ছিল জাতীয় রাজনীতির উপরে কিন্তু আজকে আমি বলতে চাই যে গত দুই দশক থেকে অর্থাৎ নব্বইয়ের শুরুর থেকে এরশাদ সাহেবের পতনের পর পাটোয়ারি সাহেব এখানে আছেন বলতে চাচ্ছি যে হঠাৎ করে যেন ছাত্র রাজনীতির যেই ব্যাপারটি ছিল ঐতিহ্যের এবং সাধনার যে জায়গা আদর্শের যে জায়গা সেই জায়গার থেকে যথেষ্ট সরে আসলো ছাত্র আমি নাম বলবো না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে ধরেন আমি উদাহরণ দিতে বলতে পারি যে এই ধসের কথা বললাম যে এখানে একটা প্যাটার্নে চেঞ্জ আসলো সেই চেঞ্জটা কি যে নব্বইয়ে যারা ছাত্র নেতা ছিল বিশেষ করে তখন ক্ষমতাসীন হয়ে গেল বিএনপি নব্বই নির্বাচনের পর এরশাদ সাহেব চলে গেলেন বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলেন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তখন যারা ডাকসুর নেতারা ছিলেন অনেকেই বলা বলি করতে যে তাদের তো ওই ভালো করে শার্ট প্যান্ট পরার মতো টাকা পয়সা হাতে ছিল না তারা এতই কষ্ট করতেন এবং এটাই স্বাভাবিক ছিল এটা কোনো অন্যায় ছিল না বা দোষের কিছু ছিল না এটাই স্বাভাবিক ছিল তারা স্ট্রাগল করছিলেন বাট হঠাৎ করে দেখা গেলো যে শার্ট প্যান্ট পরতে পারে না বা পায়ে ভালো একটি জুতা নাই সেই নেতা মুহূর্তের ভিতরে পাজরো গাড়ির মালিক হয়ে গেলেন গুলশান বনানিতে ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে গেলেন আমি মানে যদি নাম বলতে পারেন আমি নাম বলে দিতে পারবো মানে আমি নাম বলে কাউকে বিব্রত করতে চাচ্ছি না এটা একটা ব্যক্তিগত কারো আক্রোশের ব্যাপার না আমি বলছি যে প্যাটার্নটা আই এম ট্রাইং টু পিন পয়েন্ট হোয়াট রিয়েলি ওয়েন্ট রং কি এমন হলো যে এই একটা একটা ধাঁচের পরিবর্তন আসলো সিরাজুল আলম খান সাহেব রাজনীতিবিদ ছিলেন তাকে নিয়ে এখন নানান কন্ট্রোভার্সি থাকতে পারে তার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ করে বর্তমান সময় বাট তাদের সময় যারা রাজনীতি করেছেন আব্দুল কুদ্দুস মাখন ইভেন আমাদের আসম আব্দুল রব সাহেব বিএনপিতে আছেন এখন শাহজান সিরাজ সাহেব তারপরে আমাদের তোফায়েল আহমেদ সাহেব আওয়ামী লীগের রাজ্জাক সাহেব আমির হোসেন আমু সাহেব তারপরে আপনার ইসমত গাদের গামা এই ধরনের যারা আমাদের দেশ স্বাধীনের আগে অর্থাৎ ষাট দশকের মাঝামাঝি আর এবং রাশেদ খান মেনন সাহেব মোজাদুল ইসলাম সেলিম সাহেব এনারা তো সবাই তো ওই সময়ের ছাত্র রাজনীতির প্রোডাক্ট তারা ছাত্র রাজনীতির হাত ধরেই তারা এসেছেন জাতীয় রাজনীতিতে এবং এখনও আছেন তাদের ভিতরে কিন্তু এই ধরনের এই প্যাটার্নটা দেখা যায় না বা এই ধরনের একটি হঠাৎ করে একটা বড় ধরনের রেডিক্যাল চেঞ্জ ইন টার্মস অফ ওয়েলথ অ্যাসেট তারপরে আপনার গ্রিডি হয়ে যাওয়া হঠাৎ করে এই যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মুইকি হনুরে এই মুইকি হনুরের ভাবটা কিন্তু আমরা তখন থেকেই দেখি তা তাতে করে হলো কি আমি কেন এই কথাটা প্রাসঙ্গিক এজন্য বলছি যে বড়দের এই প্যাটার্নটা দেখে পরবর্তী সময়ে অদ্যাবধি যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলো তাদের ভিতরে দ্রুত টাকা পয়সা ওয়েলথ অ্যাসেট অর্থাৎ পার্সোনাল গেইন বা ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল গেইন রাদার এই ম্যাটেরিয়াল গেইনের যে ব্যাপারটা এটা একটা কিন্তু একটা প্যাটার্নে চলে আসলো এবং এর পাশাপাশি দখলদারিত্ব পেশি শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ মাসেল ফ্লেক্সিং এই সবগুলো আসে এবং আমি ছোট্ট করে যদি বলেন আমি সাইমহাদের পাটোয়ার কাছে যাবো যে ক্ষমতাসীন দলগুলো হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিদায়ের পর থেকে তারা নিজেরাও দেশের ছাত্র রাজনীতি থাকুক 
ভালোভাবে থাকুক সেটি চেয়েছে বলে তো মনে হয় না কারণ সেটি যদি চাইতো তাহলে অন্য সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবার জন্য যা যা করার দরকার তাদের নিজস্ব ছাত্র সংগঠনের এত একচেটি আধিপত্য বিস্তারে তারা বাধা দিত দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা কখনোই ছাত্র সং ছাত্র সংসদগুলো নির্বাচন করতে দেয়নি চায়নি হয়নি কারণ একটি ছাত্র সংসদের নির্বাচনও সেই অর্থে হয়নি এবং যেটি সর্বশেষ হলো সেটি হাজারো প্রশ্নবানে জর্জরিত কটাক্ষ বা তাকে ব্র্যাকেটের ভিতরে আনার জন্য না বা কতিপয় ছাত্র নিয়ে থাকে না আমি বলেছি অ্যাজ এ হোল আই মিন ইন জেনারেল নট নাথিং ইন পার্টিকুলার মানে পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন একটা পরিবর্তনের দিকে চলে গেল মনে হলো যে হঠাৎ করে জানি কি এরকম হয়ে গেল যে ছাত্র রাজনেতা যারা বা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এমন এবং এটা পরবর্তীতে ট্রেডিশনটা ওরকমই থেকে গেল যে আজকে যার জন্য ছাত্র রাজনীতির উপর মানুষের এক ধরনের একটা অনীহা সাধারণ মানুষ যারা আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি ছাত্র রাজনীতি ছাড়া বাংলাদেশ চলবে না এটাও একটা সত্য এবং আগামী নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে না বাট পাশাপাশি এটাও সত্য যে ছাত্র রাজনীতির যে ধসটা নেমেছে সেই ধসটা কিন্তু আর কখনো ফিরে যায় নাই অর্থাৎ এটাকে আপনি বলতে পারেন যে এক ধরনের নৈতিক অবক্ষয় এবং আপনার এটা মানুষকে আর সেই জায়গায় আশাবাদী করে তুলে না পুরনো যে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস আমাদের যে পুরনো ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য যে কালচার তার সঙ্গে বর্তমান ছাত্র তাদের জীবনযাপন তাদের চালচলন তাদের ভূমিকা কারণ গত দশ এগারো বছরে বামপন্থী ইভেন ছাত্র দল তো এমন কোন বিব্রতকর কোন কাজ করে নিজের জন্য ছাত্র রাজনীতি মেলাইন করতে পারবো আমি সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম কমপ্লিটলি নন পলিটিক্যাল একটা মুভমেন্ট ছিল যেখানে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা আসছিলেন কিন্তু তাদেরকে বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়নি যে আমরা কোনো পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম দিব না এবং আলটিমেটলি আনন্দ চৌধুরী ওনার খুব বেশি দোষ ছিল না ভয়ঙ্কর রাজনীতি নিয়ে আজকে যে আমরা আলোচনা করছি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে এটাও তো ছাত্র রাজনীতিরই ফল বইটা আন্দোলন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র আন্দোলন করছে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন করছে সবাই আন্দোলন করছে বলেই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো ছাত্রদের ক্রিয়াশীলতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই আমরা বন্ধ রাখতে পারবো বা করতে পারবো বা করা উচিত এটা আমি মনে করি না বঙ্গবন্ধু যখন ছাত্র ছিলেন ভাষানী তাকে একবার পাঠালেন নারায়ণগঞ্জে বাস ভাড়া সহ একটা কাগজ দিতে উনি ফেরত আসলেন ফেরত আসার পরে যে বাস ভাড়া ছিল ওটা ফেরত দিয়ে দিলেন উনি সাইকেলে করে গিয়ে ওই বাস ভাড়াটা সেভ করেছেন ওটা আবার নেতার কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছেন সেই সময়ের আদর্শ রাজনীতি এটার সাথে এখন তুলনা হয় না জিন্না সাহেব যখন ঢাকায় আসলেন রাষ্ট্রভাষা নিয়ে উনি শেরে বাংলাকে ডাকলেন এবং ফর্টি এইটে এবং ফেস টু ফেস কথা হলো জিন্না সাহেবের সাথে এবং শেরে বাংলা খুব বাঘের মতো তাকে বললেন যে আমি ভাষার ইস্যুতে কম্প্রোমাইজ করব না জিন্না বললেন দেখো আমি একটা সিঙ্গেল ভাষা যাচ্ছি লিঙ্গু অফ ফ্রাঙ্কা এটা আমটা উনি ইউজ করেছেন যাতে পাকিস্তান ইউনিটি থাকে উনি বললেন না বাংলাদেশের মানুষ এটা মেনে নেবে না আমি আপনার এটাতে রাজি না তখন জিন্না সাহেব রেগে গিয়ে তাকে বললেন যে তুমি কি জানো তুমি কার সাথে কথা বলতেস তখন শেরে বাংলা বলছেন আমি জানি আমি বাংলাদেশে কথা বলতেছি আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং এটা বাংলাদেশ আপনি আমার এটা করবেন একদম বুড়ি আঙ্গুল দেখিয়ে বলে তবে জিন্না সাহেবের মধ্যে এই টলারেন্সটা ছিল উনি আবার শেরে বাংলাকে অ্যারেস্ট করেছেন বা জিন্না সাহেব পরবর্তী যে ওদিন বেঁচে ছিলেন ভাষা নিয়ে আর খুব বেশি বাড়াবাড়ি কিন্তু করেননি ওনার মৃত্যুর পরে আবার ইস্যুটা রেইজ হয় এনিওয়ে তো ওই যে সাহসিকতা নীতি প্রশ্নে আদর্শের প্রশ্নে সেটা থেকে আমরা যোজন যোজন বিচ্যুতি ঘটে গেছে এবং সিরাজুল আলম খান যে নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বাষট্টি থেকে শুরু করে একদম সত্তর পর্যন্ত যেটা হঠাৎ করে বাস্ট হলো যার কারণে জাসদ আন্ডারগ্রাউন্ডে গেল তখন ছাত্র রাজনীতির একটা আদর্শ একটা বিপ্লব একটা স্বপ্ন ছিল কখনো ভ্রান্ত কখনো রাইট এবং একটা পরাধীন দেশে কিন্তু ছাত্ররা একত্রিত হয় যেমন ব্রিটিশ পিরিয়ডের শেষের দিকে ইভেন কোনো মেয়েকে যদি কোনো ছেলে প্রপোজ করত তখন মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বলতো দেশ পরাধীন স্বরাজ আন্দোলন চলতেছে 
তুমি আমাকে এই সময় প্রেম নিবেদন করছো এটা কটাক্ষ করে বলতে এরকম সাহিত্য দেখতাম আমরা এখন আসলে আমাদের সামনে তো এরকম কোনো লক্ষ্য নাই মানে তখন ফ্যান্টাসির কোনো সুযোগ নাই এখন ছাত্রলীগের যেটা প্রবলেম হয়েছে দুটো এক গত এগারো বছরে ছাত্রদের অনেকগুলো মুভমেন্ট হয়েছে যেমন নিরাপদ সড়ক নিয়ে একটা আন্দোলন হয়েছে দেন কোটা নিয়ে একটা হয়েছে ভ্যাট নিয়ে মোস্ট সাকসেসফুল একটা আন্দোলন হয়েছে হলের আবাসন টাবাসন বিভিন্ন ইস্যুতে হয়েছে ছাত্রলীগ কি দেখাতে পারবে একটা ছাত্রের এই ধরনের জনপ্রিয় আন্দোলনে ছাত্রলীগ সহায়তা করেছে প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই বাধা দিয়েছে আগে অথবা পরে ইভেন শাহবাগের যে মুভমেন্ট ছিল সেটাও একসময় ছাত্রলীগ যোগদান করলো পরে আবার পিটি টিটি যাতা করে ফেললো তাহলে ছাত্রলীগ কি ছাত্রদের লিগ নাকি আওয়ামী লীগের লিগ এটা একটা প্রশ্ন রয়ে যায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশনে ছাত্রলীগ কাজগুলো করেছে যেটার কারণে আমি জানি না এটা আওয়ামী লীগের শীর্ষমহল উপলব্ধি করছে কি না সাধারণ ছাত্রদের সাথে ছাত্রলীগের একটা বিশাল বিশাল ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্যাম্পাসে এখন দুটো পরিচয় আপনি কি করেন ছাত্রলীগ করেন অথবা ছাত্রলীগ করেন না এখন প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রলীগ করে এমন লোকের সঙ্গে খুব বেশি হবে না মানে অ্যাক্টিভলি ক্যারার ভিত্তিক একশো দুশো পাঁচশো এক হাজার এর বাইরে যে বিশ হাজার আঠারো হাজার উনিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ছাত্র আছে তারা কি করছে তারা অ্যান্টি ছাত্রলীগ হচ্ছে এবং প্রকাশ করছে না ন্যাচারালি অ্যান্টি আওয়ামী লীগ হচ্ছে এবং এটার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী আমি এটা বলবো না কারণ ছাত্রলীগকে এভাবে রিসেন্টলি আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে এবং এডুকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি মানে জাস্ট আপনাকে বলবো যে দারা এবং আওরঙ্গজেব আওরঙ্গজেব যখন জন্ম ছিলেন তার সাথে তার বাবার একটা দূরত্ব ছিল এবং সারাক্ষণ উনি মৌলবি মৌলবাদ এটা নিয়ে আচ্ছন্ন থাকতেন এবং ঠিক ওইভাবেই উনি গড়ে ওঠেন তুলনামূলক দ্বারা সাধু সন্ন্যাসী উদারপন্থী লোকজন নিয়ে চলাফেরা করতেন যে কারণে দ্বারা উপনিষদ যেটা আছে এটা কিন্তু ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এটা কিন্তু অনবদ্য একটা ব্যাপার দ্বারা ছিলেন লিবারেল আওরঙ্গজেব ছিলেন কম্পারেটিভলি কনজারভেটিভ এবং আবার দেখা গেছে দ্বারাকে কখনো যুদ্ধ অভ্যস্ত করেনি আওরঙ্গজেব আই মিন শাহজাহান পাশে রাখতেন আদর করতেন আওরঙ্গজেবকে অনেকবার যুদ্ধে পাড়িয়েছেন যে কারণে দেখা গেছে দ্বারার সাথে আওরঙ্গজেবের যতবার যুদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকবার দ্বারা হেরে গেছে সো এই যে ছাত্রলীগের নেতাদের বা ছাত্র দল বা ছাত্র সমাজ আমরা কিভাবে তৈরি করব কি গ্রুমিং করছি এদেরকে কোনো বই পড়তে হচ্ছে বা কোনো টকশো করতে হচ্ছে কোনো ডিবেট করতে হচ্ছে কোনো ভিশন আছে কিচ্ছু নাই নাথিং অনলি একটা হিরোইজম একটা ইয়াং স্টার ফোবিয়া তার সাথে যুক্ত হচ্ছে পুলিশের সাপোর্ট তার সাথে যুক্ত হচ্ছে প্যাট্রোনেস ফান্ডিং অনেক সুযোগ হলে রুম অ্যালোকেশনের অবাধিত যে ক্ষমতা কেউ আসলেই তার কাছে আসবে সে রুম দিয়ে দিবে এই যে ক্ষমতাটা এটা কেন ছাত্রদের কাছে থাকবে এখানে এখানে একটা এই জাস্ট আমি ইন্টারভেন করি এই জায়গাটা এই ক্ষমতা যদি ছাত্রলীগের না থাকতো একটি তো হচ্ছে এই যে কন্ট্রাক্টারি চাঁদাবাজি ঠিকাদারি উপাচার্যের সঙ্গে ভাগাভাগি সেটির একটি দিক আছে দ্বিতীয়ত আমার দুদিন আগে ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপসকে একটু উদ্ধৃত করতে চাই যেমন দুদক চেয়ারম্যান সম্পর্কে তিনি বলছিলেন যে আপনাকে যদি অন্যের আদেশে বা অন্যের নির্দেশে বা কারো চাপে কাজ করতে হয় তাহলে আপনার তো এই পদেই থাকা উচিত না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমি তাকে অবশ্যই প্রশংসা জানাই আব্দুল হাই বাচ্চুকে ধরবার বিষয়ে তিনি বলেছেন তার আগে সম্রাটকে ধরবার প্রশ্নে তিনি কথা বলেছেন নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসা পাবার যোগ্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তারাই যে দায়িত্বে থাকেন এবং ছাত্রলীগের সঙ্গে বা একসময় ছাত্রদলের সঙ্গে এই যে ভাগাভাগি করে প্রশাসন চালানো হল চালানো সেই শিক্ষকদের আসলে শিক্ষক হিসেবে থাকবার কোনো অধিকার আছে কিনা আমি এই প্রশ্নই করবো কারণ এই ছাত্রলীগকে যেভাবে দোষারোপ করতে হবে কারণ কয়েকদিন আগে আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য যিনি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন তিনি ছাত্রলীগের এক নেতাকে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের শোতে বলছিলেন যে তোমরা আজকে গিয়ে কমিট করো সব শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করো এবং বলো যে আমরা আর হলের কোনো দায়িত্বে থাকবো না মানে আমরা হলের যে হল রুম টল রুম গেস্ট রুম যা আছে সব ছেড়ে দিব এবং হলে কেউ ছেলে থাকবে না থাকবে এখানে আমার আমরা কোনো প্রভাব বিস্তার করব না যদিও সেই ছাত্র নেতা অস্বীকার করেছেন কিন্তু আনোয়ার হোসেন খুব জোরের সঙ্গে বলছেন আমরা জানি তোমরা কি করো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো সে কারণে বলো যে শিক্ষকদের রোলটা কি আমার বাবাও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছিলেন এবং তখন আমরা যেটা দেখতাম এই সমস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ আরেকটি হচ্ছে যে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অ্যাক্টিভিটিস না চালাতে পারে তাহলে আসলে সেই ছাত্র রাজনীতি থাকা থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো কারণ তাতে আর ভারসাম্য থাকে না ভারসাম্যহীনতা সমাজের রাজনীতিতে কি পরিমাণ ক্ষতি করে সেটা আমার মনে হয় আপনারা আরও ভালো বলতে পারবেন দেখতাম প্রতিটি হলে দু তিনটি রুম শীর্ষ নেতারা থাকতেন আর হলের কোন
একদম জোকের গায়ে লবণ দিলে যেরকম থাকতেন নেতারা ঠিক ওভাবে থাকতেন কোন শিক্ষক যেন কখনো মনে না করে কোন ছাত্র নেতা বেয়াদবি করতে নেতাদের রুমে আবার অনেকে থাকতেন আবার নেতারা গিয়ে আবার এমনও শুনেছে আমার অনুষ্ঠানে দুদিন আগে একজন বলছে যে নেতারা তার রুমে গিয়ে থাকতেন নেতা গিয়ে ফ্লোরে থাকতেন হ্যাঁ এরকমটা হতো চার রুম সে বিছানায় উদার থাকতেন সেখান থেকে এখন পর্যায়টা হয়ে গেছে এমন যে টোটাল প্রশাসনটাই ছাত্র লীগের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে নানা কারণে একটি কারণেই যে আপনি ছাত্র লীগের সাথে কোনো দ্বন্দ্বে গেলেই তাদের মনোপুত না হলেই তার একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলে এবং এই সিন ক্রিয়েট করার পর আপনি যে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন এটার প্র্যাকটিক্যাল ক্ষমতা আপনাকে রাষ্ট্র দিচ্ছে না সরকার দিচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা 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 খুব বলা সহজ বাট বাস্তবতাটা হচ্ছে আমরা সব ক্ষেত্রেই এই কম্প্রোমাইজটা হয়ে যাচ্ছে সব ক্ষেত্রেই আপনি যদি বলেন তাহলে বাংলাদেশে আর কেউ থাকবে না আসলে যিনি ভিসি হচ্ছেন তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আন্দোলন হচ্ছে দেশ বর্ণ শিক্ষক কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তাই প্রভোস্টের ক্ষেত্রেও তিনি থাকবেন না তাহলে কে থাকবে আলটিমেটলি দ্বিতীয় যেটা আপনি বলেছেন যেমন আমার বাবা যখন ছিলেন আমার আব্বা লরি বাপিনের চেয়ারম্যান ছিলেন উনি সবসময়ই বলতেন যে এখানে একটা ভারসাম্য আছে এক পক্ষ পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে আরেক পক্ষ পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে না তখন স্বাভাবিক সেখান থেকে উনি একটা ওয়ে আউট বের করতেন এখন এই যে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন যদি অন্যায় করে এর মানে তো কাউন্টার পার্ট কোনো ভারসাম্য ছিল না দীর্ঘদিন তাহলে ওই যে শিক্ষক সাহসী হবে কিসের ভিত্তিতে হবে সরকার তাকে সাপোর্ট করবে না প্রশাসন তাকে সাপোর্ট করবে না পুলিশ তাকে সাপোর্ট করবে না মন্ত্রণালয় তাকে সাপোর্ট করবে না ছাত্ররা তাকে সাপোর্ট করবে না তাহলে উনি কিসের ভিত্তিতে সাহসী হবেন আপনি যদি দেখেন নিবিড়ভাবে গত দশ বারো বছরে একজন শিক্ষক কি ভালো ছিল না অবশ্যই ছিল কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে কি কোনো ছাত্র দাঁড়িয়েছে মানে আমি ছাত্রলীগ ছাড়াই বলছি ছাত্রলীগ ছাড়াই বলছি যে ভালো শিক্ষকের পক্ষে যে দাঁড়িয়েছে এমন নিদর্শন কিন্তু নাই শিক্ষককে আমরা দোষ দিব কারণ আমরা শিক্ষককে অনেক উপরের স্থানে দেখতে চাই তাদেরকে কম্প্রোমাইজ কাস্টমাইজ এবং তোষামোদের স্থানে দেখতে চাই না শিক্ষকরা তো শিক্ষকদের সম্মান নষ্ট করেছেন অনেক কিন্তু এটাও সত্য যে তারা ভালো কাজ করতে গিয়ে ছাত্রদের কাছে সাপোর্ট পেয়েছে মিডিয়ার সাপোর্ট পেয়েছে ব্যাপক হারে এমনটা না বরঞ্চ তাদের সমালোচনাগুলোই মিডিয়াতে বেশি আসছে ছাত্রদের কাছে বেশি আসছে নাম করা বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগরই বলি কোনো ফিস ভাইস চ্যান্সেলর ওখানে থাকতে পারছেন না শরীফ এনামুল হক তিনশো তিরিশটা আর্টিকেল লিখেছেন রিভিউ জার্নালে থাকতে পারেননি আমাদের আনোয়ার স্যার তার থেকে তো অনেস্ট মানুষ আমার মনে হয় শিক্ষক সমাজে খুব বেশি নাই তার থেকে সাহসী মানুষ কেউ নেই কর্নেল তাহেরের ভাই এবং কর্নেল তাহেরকে যখন জেলে রাখা হয়েছিল তখন উনি ভারতীয় হাই কমিশনারকে পর্যন্ত কিডন্যাপ করার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে উনি ট্রেড অফ করতে পারেন যে ওনার ভাইকে ছেড়ে দিতে মানে এই লেভেলের ব্যক্তিত্বও কিন্তু ওখানে গিয়ে অনেক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং এখানে দুটো প্রবলেম হয় যারা প্রোগ্রেসিভ ছাত্র বামপন্থীরা তারা চট করে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট ভূমিকাটা তাড়াতাড়ি নিয়ে নেয় তারা কিন্তু পিক অ্যান্ড চুজ করে না এই শিক্ষকরা ভালো এই ভাইস চ্যান্সেলার ভালো আমাদেরকে বা ইনি দল কারা না ইনি দল অন্ধ না এনাকে সমর্থন দিতে হবে এনার পাশে থাকতে হবে ঠিক এই বোধশক্তি কিন্তু কাউন্টার পার্টের নাই আর ছাত্রলীগের তো নাই দুটি প্রবলেম হচ্ছে আওয়ামী লীগের একটা অংশ বা ছাত্রলীগের একটা অংশ মনে হচ্ছে যে আমরা জীবনে কোনো দিন ক্ষমতা থেকে যাব না সো আমাদেরকে কেউ কিছু করতে পারবে না আবার অনেকে মনে করছে যে কোনো সময় ক্ষমতা ছেড়ে যেতে পারি যা পারি এখনই ইনকাম করে নিচ্ছি এই ছাত্রলীগের মধ্যে ওই টেন্ডেন্সিটা দেখা যাচ্ছে এর ফলে যেটা হচ্ছে আমি যেটা বারবার বলছিলাম যে ছাত্রলীগ কর্নার্ড হয়ে যাচ্ছে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগকে নামিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের উপর ডিপেন্ডেন্সি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে আরও বেশি হিংস্র করে তুলেছে এবং আমি তো মনে করি ক্যাম্পাসের একটা আন্দোলনও আমি দেখলাম না হল নিয়ে খাবারের মান নিয়ে ছাত্র ভর্তি মানে জটিলতা নিরসন নিয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে গণরুমে গাদাগাদি করে ছেলেরা থাকে মানে আমাদের তো এখন অর্থনীতি বিশাল ঢাকা ভার্সিটির যে বাজেট মনে হয় একসময় ঢা বাংলাদেশের বাজেট এর মতো ছিল তো সেখানে দিয়ে এই গণমুখী আন্দোলনগুলো কেন ছাত্ররা করতে পারে না ছাত্রলীগ করতে পারেনি এটাই হলো বড় কোশ্চেন এবং একটা দুটো গণমুখী আন্দোলন করলে তখন সেখান থেকে নেতা পুরুষ হতো তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ আমি সম্পূর্ণরূপে এর বিরোধী তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখন যে নেতারা আছে তাদের একটা বড় অংশই ছাত্র রাজনীতির প্রোডাক্ট না কিন্তু যদি আপনি সেই রাজনীতি করতে না দেন সবার সুযোগ না দেন সবাইকে তাহলে সেই রাজনীতি করে এখানে যেটা দরকার প্রত্যেকটাতে এই ছাত্র সংসদের নির্বাচনটা দরকার এবং সেই নির্বাচনটা ফেয়ার হতে হবে এবং এখানে আরেকটা প্রশ্ন যেমন দীর্ঘকাল ধরে ফয়াজুল হক রাজুর কাছে আমার এই প্রশ্নটা মূলত দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন হচ্ছে না এটি একটি প্রশ্ন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বে
ডাক্তার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তার ভর্তি প্রক্রিয়া অন্তত 34 জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং এমফিল লেভেলে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ডাক্তার সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী যাতে যাকে ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করেছে তার ভর্তি প্রক্রিয়া কালকে দেখলাম শিশুস্থানীয় একটি দৈনিকে যে তাকেও ঠিক অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে ভর্তি করা হয়েছে আমি গত চার দিনে তিনটি টক শোতে কনসিস্টেন্টলি একটা কথা বলে আসছি এখন আওয়ামী লীগের এবং ছাত্র লীগের আত্মগুলব্ধির জন্য তিন থেকে ছয় মাস ছাত্রলীগের কার্যক্রম দেশব্যাপী বন্ধ রাখা উচিত তাহলে ক্যাম্পাসে যে ছাত্রলীগ ছাড়াও যে অন্যান্য প্রোগ্রেসিভ দলগুলো আছে তারা স্পেস পাবে নতুন দল গঠন হবে বা পুরনো দলগুলো শক্তিশালী হবে ছাত্রলীগও বুঝতে পারবে তারা সাধারণ ছাত্রের মধ্যে কোন অবস্থায় আছে এই আত্ম উপলব্ধির জন্য তিন থেকে ছয় মাস সমস্ত ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ করলেই আমার মনে হয় রাজনীতিতে ভারসাম্য ফিরে আসবে আমি জানি না যে এটা কিরকম হবে যে এরকম সাংগঠন পুরো সংগঠনকে তো আর আপনার ইয়ে করা যায় না আপনার একটা প্রশ্ন ভিতরে আনা যায় না কিন্তু অন্যদের আপনি কার্যকরণ ওনার ওই প্রস্তাব যদি আপনি সম্মত নাও হন অন্যরা যে স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে পারবে সেটার গ্যারান্টি আপনি কিভাবে আমি আমি নিশ্চয়ই এবং তারা যে হলগুলোতে কখনোই ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারটাকে কখনোই সমর্থন করি না এবং এটা কেউই করে না আমি একটা কথা বলি ছাত্রলীগের যেই ঐতিহ্য এটা কিন্তু রাজনৈতিক ঐতিহ্য অর্থাৎ রাজনৈতিক একটি প্রসেসের ভিতর দিয়ে ছাত্রলীগের কিন্তু কার্যক্রমের শুরু আচ্ছা এবং ছাত্রলীগের স্যাক্রিফাইসেরও কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে ছাত্রলীগের ছেলেপেলারা না খেয়ে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে কিন্তু আমি বিশেষ করে স্বাধীনতার আগের কথাটা বলছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও ছাত্রলীগের ভালো ভালো নেতারা আছে আজকে আমাদের মাননীয় যে সাধারণ সম্পাদক সাহেব আছেন ওবা আবদুল কাদের ভাই উনি তো ছাত্রলীগের জেলে থেকে উনি নির্বাচিত হয়েছেন ডাকসুর ভিপি আমি একটু কথা বলি কিন্তু না উনি হননি তিনবার ভোট করেছেন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন স্যার উনি ছাত্রলীগ সভাপতি হয়েছিলেন আমি নির্বাচন করেছেন তিনবার জেলে থাকা অবস্থায় উনি নির্বাচন করেছিলেন এবং উনি ছাত্রলীগ সভাপতি হয়েছিলেন মুক্ত থাকা অবস্থায় ডাকসুর নির্বাচন তিনি করেছেন কিন্তু যারা নেতা তাদের তো একটা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা আছে তারা তাদের জীবন যাপন দেখেন খুবই সাদা সেদে কিন্তু উনি অলরেডি কয়েকবার মন্ত্রী হয়েছেন এবং সংসদ সদস্য হয়েছেন তো কয়েকবারই কিন্তু নিজের খেয়ে হারিয়ে ফেলেননি এখানেই সমস্যাটা যে ছাত্রলীগ বিষয়টা না কিন্তু নিজেকে যে ধরে রাখার ব্যাপারটা অর্থাৎ খেয়ে না হারায় ফেলার ব্যাপারটা এইটা কিন্তু আমাদের একদমই এখন আর এই কালচারটা দেখা যায় না আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ছাত্রলীগ কিন্তু মার খেয়ে খেয়ে কিন্তু দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে ছাত্রলীগ সেই সংগঠন যেই সংগঠনে আপনি দেখেন যে রাস্তাঘাটে মার ক্যাম্পাসে মার একসময় তারা ক্যাম্পাসে ঢুকতেই পারত না এবং ৩২ বছরে শিবির কিন্তু প্রায় ৩২ জনের মতো নেতাকে হত্যা করেছে ছাত্র নেতাকে এইসবের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সুশীল সমাজ আমাদের বড় বড় নেতারা কিন্তু শিবিরের জিলুর ভাই কেউ কিন্তু শিবিরের হাতে প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের নেতারাই কমার সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ছাত্রলীগ এবং এই মার খেতে খেতে শিবিরের ইউনিয়ন ছাত্র মৈত্রী ইভেন ছাত্রদল মুখোমুখি হতে হয়েছে এটা কিন্তু আমি সেজন্য বলছি যে ছাত্রলীগ মার খেতে খেতে এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে তারা মোটামুটি একটা আজকে আওয়ামী সরকার আছে শুধু সেজন্য না তারা কয়েক বছরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে বাট আমার যেইটা খারাপ লাগে যে যেখানে আমি এইমাত্র বললাম যে ওবায়দুল কাদের সাহেবের মতো জাতীয় নেতা ছাত্রলীগের প্রোডাক্ট ছাত্রলীগ করে আসছে তো ফাইল আহমেদ সাহেবের তো পুরানো বাট সমসাময়িক সময় যারা দেখেছি আমরা এমন কি সুলতান মনসুর আহমেদ ভাই সুলতান মনসুর ক্ষম জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর কবির নানু আব্দুর রহমান সবই তো ছাত্রলীগের নেতা তাদের যে লাইফ স্টাইল এবং এখনকার যারা আমাদের গুটি কয়েক আছে 
তাদের সঙ্গে কিন্তু তাদের মিল হয় না এইটাই আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছেও কিন্তু ব্যাপারটি এই যে আজকে যে উনি যে এই যে একটি যে ঝাঁকি দিয়েছেন এই ঝাঁকুনির কিন্তু অন্যতম কারণ যে শুদ্ধি অভিযানের অন্যতম কারণ যে তাদের এই যে এত বড় আসফলন অর্থাৎ ছাত্র নেতার আপনি দেখেন যে এটা তো পত্র পত্রিকা আসছে আমার তো বলতে অসুবিধা নাই ছাত্রলীগের একজন সাবেক সাধারণ সম্পাদক তার লন্ডনে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ কিন্তু এগুলোকে ধামা চাপা দিচ্ছে না এখানে আসার জায়গাটি বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন নিজে সক্রিয় হয়ে এই ধাক্কাটি দিয়েছেন এবং এই ঝাঁকুলিটি দিয়েছেন তখন কিন্তু মোটামুটি সবাই এখন নড়ে চড়ে বসেছে যে না আমাদেরকে এখান থেকে একটা ইউটার্ন করতে হবে এবং এটা আমাদের স্বার্থে ছাত্রলীগের অস্তিত্বের স্বার্থে জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যতের জন্য এই ঝাঁকুড়িটার খুব দরকার ছিল উনি কিন্তু শুধু ছাত্রলীগের গার্জেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আজকে আমাদের দেশেরই গার্জেন উনি এই ঝাঁকুড়িটা দিয়েছেন দলের থেকে এবং এই জায়গায় একটা উচিত অন্যদেরও ফলো করা সেটা না করে কিন্তু সমালোচনায় আসা হচ্ছে যে ছাত্রলীগের আমরা বলছি না যে ছাত্রলীগের সবাই সাধু এখানে তো আমরা সেই জন্যই আজকে আলোচনায় বসা যে তাহলে হোয়াট পয়েন্ট রং কোথায় খারাপ কিছু হলো সেইটাকে চুলচিরা বিশ্লেষণের কিন্তু পাশাপাশি সমালোচনার জায়গাটায় এমনভাবে করা উচিত না যে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রলীগ একদম ব্যান্ড হয়ে যাবে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে এখন সুযোগ এরকম তো কিছু করার নাই তা ছাত্রলীগ যখন মার খেয়ে খেয়ে বাইরে ছিল ছাত্রলীগ যখন অত্যাচারিত হয়েছিল তখন কি তাদেরকে সেই সুযোগটি দেওয়া হয়েছিল যে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বা তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য সুযোগ দেওয়া হোক এই কথাগুলো কিন্তু আমরা কখনো বলি নাই ফেয়ারনেস থাকা উচিত একটা ভারসাম্যের নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ ভারসাম্য ছাড়া জাতীয় রাজনীতিও অচল সেখানে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপার তো আরও বেশি প্রয়োজন কারণ তাদের যদি সেই প্রথম থেকে সেই সুযোগটি না দেওয়া হয় এবং সেই চর্চার ব্যাপারটি যদি না দেওয়া হয় তাহলে তারা একচ্ছত্র আধিপত্যবাদ কখনো ভালো নয় এবং এটা এটা আমরা বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার জন্য সবার মেদ ভুড়ি একটু বেশি হয়ে গেছে এই এই জায়গাটি এখন মাপার সময় এসেছে এবং এটা নিজেরা যদি না করি ক্ষতি তো আমাদেরই হবে আমরা সেই মেদভুরি কমানোর একটা উদ্যোগ আমরা দেখলাম যেটিও প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা পাবার যোগ্য সেটি হচ্ছে যে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান দেখলাম আমরা সেই সঙ্গে মাদক জঙ্গিবাদ বিরোধী সেই সব অভিযান তো আছেই এবং সেই অভিযানে একেবারে নিজের ঘরের ছেলেরাই অনেকে ধরা পড়লেন কিন্তু একটু কি স্তিমিত হয়ে গেল ব্যাপারটা মানে আস্তে আস্তে যেটি হয় বাংলাদেশে একটা ইস্যু থাকে আরেকটা নতুন ইস্যু আসে আগের ইস্যুটা ধামা চাপা পড়ে যায় এবং সেটি আর আসলে কন্টিনিউ করে না আমি একটু কথা বলি রাজু ভাই বারবার নির্যাতনের কথা বললেন অবশ্যই ছাত্রলীগ ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হয়েছে আমি দু হাজার এই যে বুয়েটে এই যে দ্বীপ হত্যা ছাত্রলীগের মেধাবী ছাত্র সবাই শুনছে দর্শকরা কই দ্বীপ হত্যার ব্যাপারে আমাদের কোনো কিন্তু স্বর্গল দেখা যায় না কোনো প্রতিবাদ দেখা যায় না ছাত্রলীগের আওয়ামী লীগের ঘটনার সবাই প্রতিবাদ করেছে আমরা তো প্রতিবাদ করেছি কিন্তু আজকে আবরার হত্যার যে নিঃশংস ঘটনাটি এটা নিয়ে যেটা হচ্ছে এটা তো অবশ্যই একটি হত্যাকাণ্ড এবং নির্মম এবং এটা কারোই কাঙ্ক্ষিত না বাট এট দ্য সেম টাইম যখন দ্বীপের এই ঘটনাটি ঘটলো তখন কিন্তু আমরা সেদিন দেখি নাই তো এই যে এইরকম যদি হয় তাহলে হয় কি হতাশা তৈরি হয় এবং হতাশার থেকে কিন্তু মানুষ দুর্বৃত্ত পরায়ণতার দিকে যেতে পারে সেটাই এখন আমি 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 যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ এক দু হাজার এক দুই সালে ছাত্রদল তীব্র টর্চার করেছে ছাত্রলীগ আমার চোখের সামনে আমি তখন ক্যাম্পাসের ছাত্র কিন্তু বড় সমস্যাটা হলো দু হাজার ছয়ের পরে তো আর ছাত্রলীগ টর্চার হয়নি এখন দু হাজার ছয় সালে যে ছেলেটা ছাত্রলীগ করত আজকে তো তার ছাত্রলীগ করার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই একজনও না তাহলে ওই যে টর্চার ফিলোসফির যে বা 
এক সময় স্যাক্রিফাইস এরা স্যাক্রিফাইস করেনি 2008 এর পরে আমি স্পষ্ট করে বলবো কারণ এখন যারা যারা মিছিলে যায় এরা সংগঠনের জন্য তেমন কোনো ত্যাগ স্বীকার করেছে এরা এরা মিছিলে গেলে টাকা পায় এরা মিটিং এ গেলে টাকা পায় এরা সেটাই প্রশ্ন এখানে আমি বলছি যেহেতু ত্যাগের জায়গা নাই নেতৃত্ব এই মুহূর্তে ছাত্রলিক থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন এবং আপনার পরাধীন দেশে যে স্ট্র্যাটেজিতে ছাত্র রাজনীতি বা দেশের রাজনীতি হবে বা 75 পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের যে চরম ক্রাইসিস তখন যে পরিস্থিতি ছিল বা আমাদের সেনা আমলে যে পরিস্থিতি ছিল এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্নমুখ এখন আদৌ ওই ধাঁচের রাজনীতি আপনার প্রয়োজন আছে কিনা আপনার এখন দরকার দক্ষতামুখী রাজনীতি উন্নয়নমুখী রাজনীতি যে ছাত্ররা উন্নয়নে সহযোগিতা করবে দক্ষতায় সহযোগিতা করবে অথবা আপনি ছাত্রদের প্যারামিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে রাখেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধ মায়ানমার বা যে কোনো দেশের সাথে হলে তারা যেন অস্ত্র ধরতে পারে ওই মুখী রাজনীতি দরকার সিঙ্গাপুরের মতো সিঙ্গাপুরের মতো इवन জিউসরা আপনি প্রতিটা জিউসকে দুই বছরের প্যারামিলিটারি ট্রেনিং নিতে হয় মেয়েদেরকে এক বছর ছেলেদেরকে দুই বছর ম্যান্ডেটরি সারা পৃথিবীর সমস্ত জিউসদের নাকি এই ট্রেনিং নিয়ে রাখছে তাহলে আমাদের 16 কোটি লোকের যে ভবিষ্যৎ ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি এটা একটা এডিশন হবে সেটা না করে জাস্ট আমরা হিরোইজম করিয়ে ছাত্রদেরকে তৈরি করলাম এবং তাদেরকে ব্যবহার করলাম তাদের দিয়ে মিটিংটা সফল করালাম মাঠ ভরালাম এটা হচ্ছে এটা ঠিক যে হল রাজনীতির আমি একটু এড করি হল এবং ক্যাম্পাস রাজনীতির দখলের রাজনীতির হল দখলের রাজনীতি হবে এর ফলে তো কোনো নেতা প্রডিউস হবে না এবং এই সময় কোনো নেতা প্রডিউসার দরকারই নেই এবং আমি মনে করি আওয়ামী লীগের মতো দল তার রাজনীতি হবে যখন সে বিরোধী দলে থাকবে কারণ বিরোধী দলের রাজনীতিতেই আওয়ামী লীগ সফল যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে তখন আসলে তাদের খুব বেশি রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই তখন তারা দেশ চালাচ্ছে উন্নয়ন করছে বিশাল বাজেট বিহারের লোকজন বলে যে বিহার খুব দরিদ্র ছিল এখন তো অনেক পুরো ইন্ডিয়া উন্নত হয়ে গেছে যে ওখানে বালু ছাড়া কিছু ছিল না আর একজন নেতা ছিল লালু তোরা বলতো বিহারে দুটো জিনিসই পাওয়া যেত বালু আর লালু তা আওয়ামী লীগের কি শেখ হাসিনা ছাড়া আর কেউ নেয় একমাত্র ওনাকেই সব কিছু করতে হচ্ছে ওনাকে কি ভয়ঙ্কর একটা টাইম পার করতে হচ্ছে নিজের দলের বিরুদ্ধে শাসন করতে হচ্ছে নিজের দলের লোককে জেলে দিতে হচ্ছে নিজের দলের লোকদের ন্যাকেট পিকচার টিভিতে মিডিয়ায় সব জায়গায় আসছে এটা ওনাকে সহ্য করতে হচ্ছে এবং আমি বলবো উনি যথেষ্ট বোল্ড এই বিষয়ে এখন আপনি যেটা বলছেন এটা ঝিমিয়ে যাবে কি না ঝিমিয়ে পড়লো কি পড়লো কি না আমি পার্সোনালি মনে করি যে আপনি বাং অপরাধ প্রবণতা সরকারিভাবে হোক বেসরকারিভাবে হোক ক্রিমিনালদের মতো আপনি কখনো নির্মূল করতে পারবেন না দুর্নীতি আপনি নির্মূল করতে পারবেন না ইম্পসিবল কিন্তু আপনি মেসেজ দিতে পারবেন ইতিমধ্যে কিন্তু একটা মেসেজ চলে গেছে আমি খুব অবাক হয়েছি যে ছাত্রলীগের শীর্ষ দুজন পদকে পদত্যাগ করানোর পরও বুয়েটে এই ঘটনাটা ঘটল তার মানে বুয়েটের যারা তারা সহনশীলতার বা একটা সতর্ক বার্তা যে নেত্রী এখন কঠোর হচ্ছে এটা তারা গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেন মানে এটা একটা এটারও একটা বিশ্লেষণ হওয়া দরকার যে বাংলাদেশের শাস্তি মানে কি দল থেকে সরিয়ে দেয়া মানে ক্ষমতাসীন দল তার একটা পথ থেকে অপসারণের মধ্যে এটা কি শাস্তি না অপরাধ করলে যদি সেই অপরাধ ফৌজদারি অপরাধ হয় তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করা দরকার যে সব অভিযোগে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হলো সেই সব অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনি তার মানে কি দলের পজিশনটা এতটাই লোভনীয় যেখান থেকে সরে যাওয়া মানেই হচ্ছে তার জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়া সে মনে করবে কিন্তু অন্য বাকি অ্যাকশন তো হয়নি ইভেন আমরা দেখলাম শোভন সিনেট থেকে নৈতিক কারণে সিনেটের সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু রাব্বানির ক্ষেত্রে তেমন কোনো কিছু দেখাও গেল না এগুলো সবই হয়তো বা স্টেপ বাই স্টেপ নেওয়া হবে বাট আমি যেটা বলবো যে একটা জিনিস তো আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা কখনোই বিগত বিশ ত্রিশ বছরে ক্ষমতায় এসে প্রথম বছরেই নিজের দলের বিরুদ্ধে এরকম ড্রাইভ আমরা কখনোই দেখি নাই এখন এটার উদ্দেশ্য কি পারপাস কি কি জন্য এত চুলচেলা বিশ্লেষণ আমরা না করে আমরা যেটা বলতে পারি যে এটাতে অবশ্যই কিছু লোক যারা নিজেদেরকে দানব ভাবা শুরু করেছিল লেভিয়াথান ভাবা শুরু করেছিল যারা আইনের রাষ্ট্রের উপরে ভাবা শুরু করেছিল তারা একটা মেসেজ পাচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভয়টা হচ্ছে যে আপনি কতদূর পর্যন্ত এটা যাবেন মানে ওই পোকা বাঁচতে বাঁচতে পরে আপনার কম্বলটা থাকবে না অথবা আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন চেয়ারের সবগুলো হাতুলি ভেঙে পড়তে পারে এটার একটা ভয় আছে এবং সেই ভয়টার জন্য আমি মনে করি এই মেসেজ দেওয়ার পরে হয়তো বা এই আন্দোলন একটু স্তিমিত হয়ে যাবে আবার এই একই রকম মুভমেন্ট শুরু হবে আমি পার্সোনালি মনে করি বাংলাদেশে যদি ওয়ান পার্সেন্ট দুর্নীতি কমানো হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট গ্রোথ বাড়বে আমাদের যে টার্গেট জিডিপি টেন টেন করার জন্য এটা দুর্নীতির জন্যই হচ্ছে না অনলি ফর দুর্নীতি আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমি এই আন্দোলনটার বিরুদ্ধে না কিন্তু এই আন্দোলনটা বা আন্দোলন আন্দোলন বলছি না আমি যে ইভেন্টটা ড্রাইভটা বলছি এই ড্রাইভে রাজনীতিবিদরা খুব বেশি মেলাইন হচ্ছে
নয় মাসে প্রথম নাইন মান্থে এত ঘটনা প্রবাহ ফেস করেনি যেটা বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ফেস করতেছে এবং এই সর্বশেষ ইলেকশনের পরের নাইন মান্থ কিন্তু সরকারটা কিন্তু আরো আগে এগারো বছর মানে এই নয় মাসের কথা বলছি হ্যাঁ এই টার্মে এবং সেটা সেটা খুব একটা ভালো লক্ষণ না একটার পর একটা ঘটনা একটার পর একটা ভীতিকর ঘটনা ঘটছে এবং আমার মনে হচ্ছে এই সরকারের জন্য মানে একটা পর্যায়ে দেশ চালানো বেশ কঠিন হয়ে যাবে এই এগুলো তার সিমটম যে প্রথম বছরই অনেক ধরনের ঘটনা ঘটনা হচ্ছে কারণ আমি মানে একদলীয় একটি শাসন যখন হয়ে যায় তখন সেখানে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে বা ঘটানো হয় যেগুলো সেই সরকারের জন্য বিব্রতকর হয়ে থাকে যে জন্য সমাধান কি সমাধান খুব সিম্পল প্রথম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো এত ভয়ঙ্কর আইন এটাকে রিল্যাক্স করে দেওয়া বা বাতিল করে দেওয়া অন্য দলগুলোর প্রতি প্যাসেজ দেওয়া এখন আপনি কীভাবে প্যাসেজ দেবেন আপনাকে সামনে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হচ্ছে সেখানে আপনি এনশিওর করেন যেন একটা ফেয়ার ইলেকশন হয় প্রয়োজনে নিজের দলের অনেক জায়গায় মনোনয়ন দেওয়া বন্ধ করে দেন যাতে সেখানে অন্য দলের কেউ ইলেকটেড হয় একটা ভারসাম্য আসবে যেটা আমি বললাম ছাত্রলীগকে আমি ব্যান করতে বলছি না আমি কিছুদিনের জন্য কেন সাসপেন্ড করতে বলছি কারণ এই মুহূর্তে একটি ছাত্র যখন ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় তাকে ছাত্রলীগের পরিচয় প্রথম দিন থেকে দিতে হয় আমি ছাত্রলীগ করি বা আমি আওয়ামী লীগ ফ্যামিলি না হলে সে হলে সিট পাবে না সে তাকে মিছিলে যেতে হবে একটা সম কমপ্লিটলি মানে এইটটি পার্সেন্ট অ্যান্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিচুয়েশন এইটটি টু নাইনটি পার্সেন্ট ছাত্রলীগ কন্ট্রোল করে বাকিরা ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট কন্ট্রোল করে আপনি যদি ছাত্রলীগ না করেন তাহলে আপনি সিট পাবেন না আপনার ছোটোখাটো সমস্যা সমস্যার সৃষ্টি হবে আপনি টর্চার হতে পারেন এখান থেকে কোনো সংগঠন দাঁড়ানো এত সহজ ব্যাপার না পরাধীন দেশে সম্ভব পরাধীন দেশে আপনি জঙ্গি সংগঠন করতে পারেন আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে পারেন স্বাধীন দেশে আসলে এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনো সংগঠন বা অন্য কোনো সংগঠন এখানে আসতে পারবে না যখনই তিন মাস বা ছয় মাস ছাত্রলীগ সাসপেন্ডেড থাকবে অ্যাটলিস্ট মে যেসব ইউনিভার্সিটিতে অভিযোগ আসছে যেসব কলেজে অভিযোগ আসছে তখনই সেখানে অন্য দলগুলো আস্তে আস্তে সক্রিয় হবে ক্রিয়াশীল হবে তিন মাস বা ছয় মাস পরে এসে ছাত্রলীগ একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পাবে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের যেটি দরকার সেটি হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী যখনই ক্যাম্পাসে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে তখন ছাত্রলীগ তার আচরণ তার ব্যবহার তার কথাবার্তা অবশ্যই প্রো স্টুডেন্ট হবে তাদের পলিসিও প্রো স্টুডেন্ট হবে এবং আস্তে আস্তে ছাত্রলীগ তার অতীতের গৌরব আস্তে আস্তে ফিরে পাবে এই মুহূর্তে যে দানব পর্যায়ে আছে এই দানবের সাথে কেউ সরাসরি কনফ্রেন্টেশনও যাবে না কিন্তু দানবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ যে ক্ষোভ এটা পূর্ণমাত্রায় রয়ে যাবে এই পুঞ্জীবিত ক্ষোভ এক পর্যায়ে অনেক বড় ক্ষোভের কারণ হতে পারে সেই ক্ষোভটাকে নিরসন করা প্রয়োজন নিরসন করতে গেলে তাদেরকে স্পেস দিতে হবে প্রয়োজনীয় স্পেস ক্রিয়েট করে দিতে হবে আপনি আপনি সামনে জি জি সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বলছিলেন যে কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগ প্রার্থী না দিলে ভালো প্রয়োজন এই আশা নিয়ে কি বললেন যে রংপুরের উপনির্বাচনে যেটি হলো সেরকম আসনগুলো কি আপনাদেরকে ছেড়ে দিলে শুধু আমাদেরকে আমি বলবো না আমি বিএনপিকেও ছেড়ে দিতে বলবো বাংলাদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বিএনপি অনেক জনপ্রিয় সেখানে বিএনপির প্রতিনিধি আমি আসলে সেই এলাকার জনগণ মনে করবে যে আমাদের এল ভোটে ইনি আসছেন কিন্তু সেখানে যদি জোর করে একজন নৌকার প্রতিনিধি বা আওয়ামী লীগ আসে জনগণ হয়তো বা প্রতিবাদ করবে না কিন্তু জনগণের মনে হবে যিনি আমাদের প্রতিনিধি না তো সব মিলিয়ে একটা স্পেস ক্রিয়েট করবে আমি তো মনে করি রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার একটা অন্যতম কারণ এবারের ইলেকশনে বিএনপির মাত্র আটটি আসন পাওয়া সেটার জন্য আওয়ামী লীগ একাদায়ী এটা আমি বলবো না কিন্তু এত কম আসন পাওয়াটা একটা ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে একটা জিনিস কি যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এদেশে অন্যায়ের প্রতিবাদের ব্যাপারটিতেও রাজনীতি ঢুকে যায় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তো রাজনীতির না মানে এক পেশে না আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা এক পেশে ভাব চলে আসে এবং নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে সংকুচিত হয়ে আসে এই আবরার হত্যাকাণ্ডের পরেই নির্মোহচিত্তে যদি আমরা এটাকে ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করি সেটি এক ধরনের কথা জলুর ভাই আর আপনি যখন এটাকে পলিটিসাইজ করার চেষ্টা করবেন এটা নিয়ে যখন সরকার পতনের কথা বলা শুরু করবেন যুক্তরাজ্যে আমরা দেখছি বিরোধী দল সরকার সরে যেতে বলছে যুক্তরাষ্ট্রে বলছে সব দেশেই বলছে এটি বিরোধী দলদের কাজ তো তাই সে সবসময় সরকারি দলকে চাপে রাখে খুবই ভালো কথা আপনারা উদ্বেগ উদ্বিগ্ন হবেন কেন উদ্বিগ্নতার কথা বলছি না আমি বলছি যে এখানে একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হচ্ছে যে যে কোনো বিষয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারে হয় কি এটা ডিমিন করা হয় 
এই যে এত বড় একটা নিঃশংস হত্যাকাণ্ড এটা এখন একটি জাতীয় কিন্তু একটা ইস্যু কিন্তু গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে এমন কোনো আমি তো বললাম যে কোনো একটি সেন্সিবল মানুষ নাই আওয়ামী লীগের সকলে সহ ওই আট নয় জন ছাত্র ছাড়া দুষ্কৃতিকারী ছাড়া এমন কেউ নাই ষোলো কোটি লোকের ভিতরে যে এর প্রতিবাদ করে না বা ফিল করছে না তাহলে এই সময় আপনি কেন প্রেস ক্লাবের মতো জায়গায় সমাবেশ করে বলছেন যে আবরার হত্যাকাণ্ডের এই বিষয়টিকে পুঁজি করে আপনি বলছেন যে সরকার পতনের ডাক আপনি স্টেপ ডাউন করেন প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি বলা হচ্ছে তো এটার সঙ্গে এটার কি বিষয় এটা আমার মাথায় আসে না এখানেই সমস্যাটা শুরু হয় কারণ আপনি বুয়েটের ইন জেনারেল কিন্তু একটা আমি বলছি কেউ যদি যদি এনআরকি তৈরি না মানে এনআরকি না করে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সমাজে তৈরি না করে কেউ যদি বলে যে আপনি আপনাকে আমি পছন্দ করি না বা আপনির জন্য দায়ী এটি তো একটা গণতান্ত্রিক সমাজে বলতেই পারে তাতে অসুবিধা করে আমার প্রশ্ন সেটা তাকে আপনি খারাপ ভাবে নিচ্ছেন দেশে লেট পিপল দেশে হাজারোটা পলিটিক্যাল ইস্যু আছে যেটা নিয়ে আপনি ইউ ক্যান অলওয়েজ রেজ ইউর ভয়েস অ্যান্ড ইউ ক্যান অলওয়েজ ডিম্যান্ড রেজিগনেশন অফ দ্য পি এম অর দ্য গভর্নমেন্ট অর এনিথিং বাট এখন এই পার্টিকুলার ইস্যুটা যেটা খুবই সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার যেটা আপনাকে আমাকে মনে নাড়া দিয়েছে এখানে একটা আত্মশুদ্ধির একটা ব্যাপার আছে এখানে চিন্তার ব্যাপার আছে সেখানে আপনি কি করতেছেন আপনি আপনার স্বার্থ রাজনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারটি এখানে সবচেয়ে অগ্রগামী অবস্থায় ঠিক আছে রাজনৈতিক কিছু কর্মীরা অর্থাৎ একটি অঙ্গ সংগঠনের কিছু কর্মীরা এই হত্যাকাণ্ড তো করে নেতারা তো নিজেরা ওই এক সময় এক সফিল আলম প্রধান ছাড়া আর কোনো নেতার কথা পাওয়া যায় না আমার আছে আমি জানি না ইস্যুগুলাকে নিয়ে যখন সরকার পতনের বা সরকারকে দেশে একটা অরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বা একটা স্থিতিশীলতা নষ্টর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা পায়তারা করা এইটা কিন্তু দুরুবিসন্ধি এটা কিন্তু রাজনীতি না এই জায়গাটায় আমার অবজেকশন এবং এটার থেকে প্রতিমান হয় কিছু যোগ করবেন এরপরে সময় পাবো তো নিশ্চয়ই আর সময় দেওয়া যাবে না কারণ আপনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ধরনের অ্যাটিটিউড থেকে প্রতিমান হয় যে সদিচ্ছা নিয়ে কেউ রাজনীতি করছে না আবরার হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে আপনি যদি সরকার পতনের আন্দোলনের খেলায় নামতে চান হঠাৎ করে আপনি ঘুমিয়েছিলেন সবাই মিলে এখন আবরার হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে আপনারা সকলে একযোগে নামছেন মাঠে এটা মানুষের ভিতরে কিন্তু অন্য কিছু আপনি 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 নিজে তো রাজনীতি করেন আপনার কি মনে হয় সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থেকে কেউ হঠাৎ করে জেগে উঠে একটা বিশাল আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটিয়ে দিতে পারে না না সম্ভব সেটা সম্ভব যদি না সরকার এমন কোন ব্যক্ত ঘটায় ঘুমিয়ে থাকা মানুষ মাঝরাতে জেগে উঠে রাস্তায় নেমে পড়ে সেটা সেটা কিন্তু পয়েন্ট ছিল না পয়েন্ট হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে এখানে বা ম্যাটার অফ কনসার্ন হচ্ছে যে হটকারিতা আমি এটাকে হটকারিতার চোখে দেখি সেই জন্য এটাকে আমি পয়েন্ট আউট করলাম যে এই হটকারিতা বন্ধ করতে হবে যে কোনো বিষয় নিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে ডাক দেওয়া যাবে না আমরা মানে খুবই আনন্দিত হতাম যদি আবরার হত্যার বিষয়ে সকল দল এক হয়ে এক সুরে কথা বলতো যে ক্যাম্পাসে এভাবে রাজনীতি হবে এতটুকু হবে এই হবে মানে তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় থাকলে খুশি হতাম তো সরকার বা আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে উনি যেটা বলছে বিএনপির দাবি আমরা তো গত বিশ বছরেও কোনো বিষয়ে ঐক্যমত দেখিনি তো স্বাভাবিক সরকারি আমলে সরকারি দলের পুষ্ট কোনো লোকজন কোনো বড় অপরাধ করলে সরকার পতনের ডাক দিবে রাজনৈতিক রেটোরিক ইউজ হবে এটা খুব নর্মাল বিষয় ইউ হ্যাভ নো মরাল রাইট টু হোল্ড ইউর পোস্ট এটা বা ইংলিশ কোর্টেও বা ইংলিশ পার্লামেন্টে অনবরত বলা হয় বাট আমি মানে ওনার সাথে একটা একটা সেকেন্ড আপনি কিন্তু ইউ ডিড দ্য সেম থিং উইথ কোটা রাজনীতি কোটা আন্দোলন নিয়ে করেছেন সড়ক আন্দোলন নিয়ে ওটাকেও ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে গিয়ে ওটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেছে একটা জিনিস প্রতিমান হয়েছে জনগণের কাছে যে যদি বিএনপি পারছে না পারবে না তার মানে কি আওয়ামী লীগ সারা জীবন ক্ষমতা থাকবে অফকোর্স নট 
আপনি যখন ক্ষমতা থাকবেন তখন আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে আপনি যখন ক্ষমতা থাকবেন না তখন কিভাবে থাকবেন সেটা এনসিওর করা এবং সেই টলারেন্স সেই উদারতা সেই স্পেস সে এক্সিট ক্রিয়েট করা আওয়ামী লীগের সামনে বা দেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অবশ্যই ভবিষ্যৎ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কে দেবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নেতৃত্ব কারা দিবে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা দৃশ্যমান কোনো প্রোগ্রেস দেখতে পাচ্ছি না আমরা ভবিষ্যতে কি এটা মাচ্ছন্নায়ের দিকে যেতে পারি কিনা শশাঙ্কের আমলের পরে পঞ্চাশ বছর বাংলা মাচ্ছন্নায় ছিল কোনো শাসক ছিল না একটা হসপচ কেস তো আমরা সেটা চাচ্ছি না আমরা একটা স্ট্যাবল কিছু চাচ্ছি তবে এখানে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকে লিডারশিপ এডুকেশন টলারেন্স এডুকেশন এগুলোর কোনো সুযোগ নাই আজকে ছাত্রলীগ বা আজকে বিএনপি ক্ষমতা থাকলে ছাত্র দলও কিন্তু একই ধরনের কাজ করতো এটা নিদর্শন আমি নিজেই দেখেছি এর কারণ হচ্ছে ছাত্রদের তো কোনো লিডারশিপ এডুকেশন নাই কোনো টলারেন্স এডুকেশন নাই তাদেরকে কোনো মিশতে দেওয়া হয় না এবং আমি টলারেন্স এডুকেশনের পার্টটাই হচ্ছে আপনি অপোজিট ক্যাম্পের লোকের সাথে মিশবেন যুক্তি দিয়ে কথা বলবেন তাকে যুক্তি আনতে চেষ্টা করবেন সেটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নাই এটা আনা উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতির কথা বলছি বুদ্ধি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে শেষ হয় প্রান্তে তৃতীয়মাত সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পরবর্তী আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটিও ডাউনলোড করে নিতে পারেন অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য যদি আপনার আইএস ডিভাইস থাকে ব্যবসা স্বামী মাদের পাটোয়ারি এবং মিস্টার দেখে ফাইয়াজুল হক রাজু অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক আমরা মূলত এই পুরো আলোচনাটি করেছি আবরার হত্যাকাণ্ড এবং ছাত্র রাজনীতির অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে সেটি থাকা উচিত কি থাকা উচিত নয় সেই বিষয় নিয়ে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে মোটা দাগে বহু আলোচনা গত কয়েকদিন ধরে হচ্ছে রাগেও বিভিন্ন সময় হয়েছে মূলত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কারণেই এই আলোচনাটা বহু সময় করতে হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কালে এ থেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির যে নিবিষ সম্পর্ক গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের ছাত্রদের যে ভূমিকা ছাত্র সংগঠনগুলোর যে ভূমিকা এবং বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় কোনো অবস্থাতেই ছাত্র রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করাটা সমীচীন নয় কিন্তু যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে ছাত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সম্পর্কটাকে কেটে দিতে হবে ছাত্র সংগঠনগুলো সমর্থন করতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই এটা এমন কোনো সম্পর্ক হতে পারবে না অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন জাতীয় কিছু থাকতে পারবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে যেখানে ছাত্র সংসদ আছে ছাত্র সংসদগুলো নির্বাচন দিতে হবে তবে সেই নির্বাচন যেন নির্বাচনের মতো নির্বাচন হয় নির্বাচন নামে অন্য কিছু যেন না হয় তৃতীয়ত হচ্ছে যেটা হওয়া খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মে কোনো পরোক্ষভাবে কোনোভাবেই কোনো ছাত্র সংগঠন যুক্ত থাকতে পারবে না অর্থাৎ হল দখল করা হলে সিট দেয়া না দেয়া তাদের তাদের কোনো সম্পর্ক কোনোভাবেই রাখা যাবে না এবং মোটামুটিভাবে এবং সেই সঙ্গে সেই সঙ্গে প্রশাসনের বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের যে শিক্ষকরা থাকবেন তারা যদি এমন হন যে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে বা নির্দেশে আতাত করে তারা প্রশাসন পরিচালনা করেন সেই সব শিক্ষকদেরও অবিলম্বে পদত্যাগ করা দরকার এবং শিক্ষক রাজনীতি নিয়েও একই রকম একটা অবস্থান থাকা দরকার শিক্ষকরাও সেই অর্থে দলীয় রাজনীতি কতটা করতে পারবেন অর্থ সংগঠিত উপায়ে দলীয় রাজনীতি তারা শিক্ষকদের এই অধিকার থাকতেই পারে যে তারা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন কিন্তু সাংগঠনিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেটি করতে পারবেন না সেগুলো নিয়ে ভাবনার সুযোগ রয়েছে তৃতীয়ত হচ্ছে আমরা এই পুরো আলোচনায় ফাইয়াজুল হক রাজু বলছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই আবরার হত্যাকাণ্ডে যেখানে সবাই একমত যেমন যেখানে সবাই শোকা হতো সেটি নিয়ে রাজনীতি করাটা সমীচীন নয় এবং সরকারের পতন চাওয়া উচিত নয় পলত্যাগ দাবি করা উচিত নয় এবং কোনো হটকারি কাজ করা উচিত নয় হটকারি কাজ করা উচিত না এই বিষয়ে আমরা সবাই একমত কাউকে হটকারি তার সুযোগ দেওয়া উচিত না ক্ষমতাসীন ধরো না ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন তাদের কোনো তবে কারণটা কি এই যে বিরোধের 
विभाजन से बैरिस्टर शामीम हदार पाटवारी उल्लेख कर बैरिस्टर शामीम हदार पाटवारी अत्यंत जोर संगे बंगलेश आवी लीग और बांगलेश छात्रलीगर एन प्रधान क्या हे तरह निजे प्रतिद्वंदी तैरी करा कारण यदीन परिसिति आसले आज के संकट जो संकट चित्रायित कर शामी हदार पाटवारी सरकार प्रथम नय मासे दफाय जो संकट प्रतिदिन एक नतून संकट तैरि और जी संकट आसले एक अंधकार दिखे नहीं जा गोटा देश राष्ट्र समाज और आवामी लीग के सेखानटाते ही मन करें प्रतिद्वंदी तैरी दरकार एक जगह भारसाम्यपूर्ण एक अवस्था तैरी करार पक्षे फैजल हक राजी अभिमत दिए अर्थात प्रतिपक्ष एक स्पेस निश्चित करा दरकार द्वित जेटी बैरिस्टर शामी हजार पाठ बोलिए डिजिटल सिक्यूरिटी एक्ट जेटी आ सेटर खराब दिकगल अविलम्बे बिल करते हैं अथवा आईनटी के शिथिल कर देते हैं कारण ये आईनटी बांगलेश साधारण मानुषर मध्य कथा बोलार क्षेत्र एकधरण भीति प्रदर्शन कर भीति समाज के दूर करा आवी लीगर क्षमत चिंतन सार्थ ही खूब जरूरी मानुष जदि जा भय पाए मानुष आसले खूब बसि भलोबाजते पर माथाय रखते हैं तृतियत जेटी बैरिस्टर शामीम हायदार पाटवारी बोलें छात्रलीगर कार्यक्रम तीन मन करें भारसाम्य फिर आनार जो तीन मास छमास स्थगित करा दरकार जदि बैरिस्टर मिस्टर ए के फाइजल राजू यह विषय एकमत नन तब य क्षमत जदि मन कर तरज तर भावमूर्ति फिर आनते काजे दे देखते पर ना करते विषय को मत हमार अंत नहीं बैरिस्टर पाटवारी मन करें द्वितियों तीन मन करें सामने जो स्थानीय सरकार निवाचन आज है से ही निवाचने कारण आवी लीग एतटाई क्षमत बन एन तर एतटाई शक्ति पार्लामेंटे स्थानीय सरकार आगामी बेस किसू निवाचने अन् के सूझ कर देखिकर परिस काटवार जुड़े मन करें अन् राजनैतिक दलगुलो के सूझ कर देा आवी लीगर उचित ता एक दूरे सर थे निवाचन से कत गणतिक प्रस्ताव से प्रश्न तुलते क्योंकि बैरिस्टर शामी हदार पाटनी मन करें जे ये तर आवी लीगर को क्षति है ना बर उपकारी है भविष्य और प्रश्न कर समर्थन सर गए कि जतियों पार्टी के समर्थन देवे कि ना आवी लीग जेटी रंगपुर हो खूब आश्चर्य विषय जो क्षमत दल बिोधी दल के समर्थन दीचे मन करें जी जतियों पार्टी की समर्थन दीते हैं एम को कथा नहीं बर को क्षेत्र विएनपिर जो यही आसन केंद्रटी वही एलिकाटी ड़े दीते आवी लीग जैक से आवी लीगर सिद्धान विषय क्योंकि दरकार हो सब स्पेस सुनिश्चित करा समाज राजनीति राष्ट्र एक भारसाम्य प्रतिष्ठा अन्यथा विपद सवार दर्शक मतलब असंख्य धन्यवाद अपन सवार शुभकामना